முரசொலிய கையில வச்சிருந்தா அவங்க திமுக காரங்க துக்களுக்கு வச்சிருந்தா அறிவாளி அப்படின்னாரு கையில வச்சிருந்தாவே அறிவாளியா ரஜினி சார் வந்து முரசொலி வச்சிருக்கிற முட்டாள் திமுக வச்சிருக்க அறிவாளின்னு சொல்லி எந்த இடத்துலயும் சொல்லவே இல்ல நீங்க திமுக காரன்றா நீங்களே முட்டாளா கணக்கு பண்ணிக்கிறீங்க அப்ப திமுக காரன் முட்டாளா இப்ப தமிழகத்துல காவி சாயம் பூசுனா எதுவும் அபத்தமானதா இல்ல காவி சாயனே ரொம்ப அபாயமா அது நாங்க நினைக்கல ரஜினி நினைச்சிருக்காரு ரஜினி வந்து அப்போ பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் ஒட்டி எல்லாம் பயணிக்கல அப்படின்னா ஏன் பாஜக ஆர் எஸ் ஒட்டி பயணிச்சா என்ன இப்போ பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் என்ன என்ன தப்பான கட்சியா திராவிட கொள்கையும் திராவிட மண் பெரியார் மண்ணு ஒரு பெரிய கும்பலை ஏமாத்தி இந்து மக்களை முட்டாளாக்கி பெரியார் இதை பண்ணார் அதை பண்ணார் சொல்லி ஏமாத்திட்டு இருந்தாங்க எங்களை ஹிந்தி படிக்காத ஹிந்தி படிக்காதுன்னு சொல்லி உங்க குடும்பம் உங்க குட்டி எல்லாம் ஹிந்தி படிச்சு டெல்லியில போயிட்டு எம்பி ஆகி எம்எல்ஏ ஆகி நீங்க உட்காந்து பேசுவீங்க எங்களை வந்து இதை கத்துக்காது கத்துக்காத ஹிந்தி படிச்சிருந்தா பிரதமர் ஆகிட்டுப்பீங்க நிச்சயமாட்டிக்கிட்டீங்க <laughs> 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 கேட்க வேண்டியவங்கிட்ட கேள்வி எல்லாம் விட்டுட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க மூலப்பத்திரம் எங்கன்னு சொல்லி போய் மூக சாண்ட் கேட்டிருப்பீங்களா முரசூல மூலப்பத்திரம் என்னையும் வீரமும் ஒண்ணு கூட வச்சு விவாதம் அப்ப நான் காமிக்கிறேன் அவரு அழுத்தமா சொல்றாரு நீங்க ஆதாரத்தையும் இல்லாம எதையோ அவுட்லுக் பத்திரிக்கை திரு ரஜினிகாந்த் காட்டின மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு காட்டிட்டு இருக்கீங்க இல்ல நீங்க ரொம்ப நேரமா நாளைக்கு காட்ட மாட்டீங்க என்ன திரு ரஜினிகாந்த் கிட்ட இருந்தா பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு ரஜினிகாந்த் கிட்ட இல்ல அது துக்களுக்கு வெளியிட்டு சொன்னாரு ஆதாரம் அவருக்கு கிடைக்கலன்னா நீங்க கொண்டு போய் கொடுங்க அவருக்கு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அடுத்தடுத்து நடத்துறதுல ஒண்ணு புதுசு கிடையாது அவருக்கு வழக்கமா நடத்துறவர் தான் உங்களுக்கு <laughs> 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 உரிமை <laughs> 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 அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் திரைப்பட விநியோகிஸ்தரும் ரஜினியின் ஆன்மீக அரசியல்வாதிக்கான ஆதரவாளருமான திரு ஜே எஸ் கே கோபி நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு ஜே எஸ் கே கோபி சார் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் துக்ளக் விழாவில் பேசின நிறைய பேச்சுக்கள் சர்ச்சையாச்சு முதல்ல வந்து முரசொலிய கையில் வச்சுருந்தா அவங்க திமுக காரங்க துக்ளக் வச்சுருந்தா அறிவாளி அப்படின்னார் கையில் வச்சுருந்தாவே அறிவாளியா எந்த அடிப்படையில் திரு ரஜினிகாந்த் அப்படி பேசி அந்த விஷயம் எப்படி எல்லாருமே தவறாக எடுத்துட்டாங்கன்னா ரஜினி சார் வந்து முரசொலி வச்சிருக்கிற முட்டால் திமுக வச்சிருக்க அறிவாளின்னு சொல்லி எந்த இடத்துலையும் சொல்லவே இல்லை அப்படி யாரும் முரசொலி முரசொலி வச்சுட்டு இருந்தவங்க திமுக காரங்களை வச்சுட்டு இருப்பாங்க துக்களுக்கு வச்சவங்க கொஞ்சம் அறிவாளியாக இருப்பாங்க அந்த தோணியில் தான் சொன்னார் நீங்கள் திமுக காரங்கிறா நீங்களே முட்டாளாக கணக்கு பண்ணிக்கிறீங்க அப்போ திமுக காரெல்லாம் முட்டாளா இல்லை திமுக காரங்க யாரும் அந்த இடத்துல கோட் பண்ணலையே திமுகவின் நிறைய இதை பற்றி பெருசாக தி முரசொலி தலையங்கத்திலே ரஜினியை குறிப்பிட்டு கூட தலையங்கம் எழுதுனா அவர் அறிவாளின்னு துக்களுக்கு வச்சிருக்கோங்களா சொன்னார் ஆமாம் இவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க அப்போ திமுக காரெல்லாம் முட்டாளா ரஜினி வந்து திமுக காரெல்லாம் முட்டாளுன்னு சொல்கிறாருன்னு சொல்லி ஊடகங்களும் நிறைய பேரும் இதை ட்விஸ்ட் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணி அவங்கவுங்களோட விளம்பரத்துக்காக இன்னொன்று ரஜினி சார் சொல்லாத சொன்ன மாதிரி காமிக்க முடியுமோ அவர் சொன்னதுக்கு ஒரு அர்த்தம் நிறைய உதாரணங்கள் கூட நான் சொல்ல இன்னி கூட ஒரு பதிவு பண்ணியிருந்தேன் இப்போ ரஜினி சார் வந்து உதாரணமாக ஒரு பேட்டியில் வந்து இங்கே திருவிழா நடக்குது நிறைய திருடர்கள் இருக்காங்க நகை பணம்லாம் பார்த்து வச்சுட்டு போங்க 
அப்படின்னு ஒரு பேட்டியில் சொன்னால் உடனே அதை தமிழக ஊடகங்கள் எப்படி காமிக்கிறாங்கன்னா ரஜினி திருவாக வர வேலை திருடன்னு சொல்லிட்டாரு அவமதிச்சுட்டாரு திருவாக வரவங்களே தப்பாக சொல்லிட்டாருன்னு காமிக்கிற விதத்தில் தான் இன்னைக்கு இருக்கு இல்லை தமிழக ஊடகங்கள் அப்படிலாம் கேட்கல திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் முதல்ல எனக்கும் வள்ளுவருக்கும் எனக்கு நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு ரஜினி சார் காலைல பேட்டி தராரு ஆமா தயவுசெய்து மன்னிப்பு கேட்க முடியாது வருத்தம் தெரிவிக்க முடியாதுன்னு ஒரு ஒரு டிவியில அவர் சொன்ன விஷயத்தை போட்டிருக்காங்க இன்னொரு சேனல்ல மன்னிப்புலாம் கேட்க முடியாது மன்னிப்புலாம் கேட்க முடியாது அந்த தோணியில சொல்லவே இல்லை ஏன்னா அந்த நடந்தப்போ முழு வீடியோ நானும் பார்த்தேன் சரி அங்கே இருந்த ஆட்கள்ட்டு நான் கேட்டேன் அவர் அந்த தோணியில் சொல்லவே இல்லை மன்னிப்பு கேட்க முடியாது நான் நடந்ததை சொல்லலை நடந்ததாக சொ நடக்காத சொல்ல நடந்ததுதான் சொன்னேன் அப்படின்னா சொன்னார் அப்போ நீங்க அந்த மன்னிப்பு லாம் அந்த லாம்ன்ற ஒரு வேர்த்தை ஊடகங்கள் தவறா காட்டுது அதையெல்லாம் சரிப்படுத்துறதுக்கு நீங்க இருக்குங்க அப்போ ஊடகங்கள் தவறா காட்டி என்னோட என்னோட சரிப்படுத்துங்க நான் கேட்கறது திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசக்கூடிய எல்லா செய்திகளையும் நாங்கள் செய்தியா காட்டிட்டு இருக்கோம் திரு ரஜினிகாந்தை கடந்த ஆறு நாட்களாக ஊடகங்கள் பேசிட்டு இருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் சார் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் முதல்ல வெளியே வராரு எனக்கும் வள்ளுவருக்கும் காவி சாயம் பூச முடியாது நானும் மாட்ட மாட்டேன் வல்லூரும் மாட்ட மாட்டேன்னு சொல்றாரு அடுத்த அரை மணி நேரத்துல மறுபடியும் வந்து இன்னொரு பிரஸ் மீட் வைக்கிறாரு அதையும் செய்தியா காட்டுறோம் வேற என்ன காட்ட முடியும் இப்ப தமிழகத்துல காவி சாயம் பூசுனா எதுவும் அபத்தமானதா இல்ல வந்து ரொம்ப அநாகரிகமானதா இல்ல காவி சாயனே ரொம்ப அபாயமா நினைக்கல ரஜினி நினைச்சிருக்காரு ரஜினி சாரும் ரஜினி நினைக்கிறாரு எனக்கும் காவில ரஜினி சார் நினைக்கல ரஜினி சார் ஒரு இந்து அடிப்படையில் அவர் இமயமலை பயணத்துக்கு போறாரு சிவ வழிபாடு பண்றாரு எல்லா கடவுளையும் வழங்குறாரு எல்லா மதத்தினரும் போற்றக்கூடிய ஒரு தலைவரா இருக்காரு அந்த சமயத்துல வந்து அவரு மேல ஒரு திட்டமிட்டு இவர் ஆர் எஸ் எஸ் இவர் காவி இவர் சன் பரிவார் இருந்து பேசுறாங்க இவருக்கு இதை சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு தொடர்ந்து ஒரு பொய்யான ஒரு விஷயத்த நீங்க வந்து உண்மை மாதிரியே எல்லாரும் சொன்னதுனால அவரு சொன்னாரு எனக்கும் காவி சாயம் பூச முடியாது வள்ளூரும் காவி சாயம் முடியாது காவின்றது ஒரு ஆன்மீகமான ஒரு இந்து சொல் அதுதான் இல்லை தப்ப எதுவுமே கிடையவே கிடையாது ஆனால் அவருக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு மாய தோற்றத்தை உருவாக்குறாங்கல்ல எப்படின்னா கிறிஸ்துவ மக்களையும் இஸ்லாம் முஸ்லீம் மக்களையும் ரஜினி சார் எதிராக திருப்பூர்த்துக்கு ஒரு வேலை பண்ணாங்கல்ல அதுக்காக அவர் வந்து விளக்கம் கொடுத்தாரு சரி ரஜினி வந்து அப்போ பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் ஒட்டி எல்லாம் பயணிக்கல அப்படின்னா இல்ல இல்ல பாஜக ஆர் எஸ் ஒட்டி பயணிச்சா என்ன போ பாஜக அரசு என்ன தப்பான கட்சியா அதுவும் ஒரு கட்சி தானே இந்தியாவில் ஐம்பது கட்சி வெளிப்படையா சொல்லிட்டீங்கன்னா இவ்வளவு விவாதம் தேவையில்லைன்றாங்க மக்கள் மக்கள் வந்து ஊடகங்கள் விவாதம் பண்றது கூட என்ன தெரியுமா தெளிவா ஒண்ணு கேட்டுங்க ரஜினி சார் கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரு அவரோட விருப்பம் கட்சி ஆரம்பிச்சா யாரு கூட கூட்டணி வைக்க போறோம் அவரு முடிவு பண்றது மாதேஷோ இல்ல கோபியோ போயிட்டு சார் நீங்க இது கூட தான் கூட்டணி வைக்கணும்னு சொன்னாலும் எங்களுக்கு கொள்கை இது ரஜினி சார் இவரு கூட தான் கூட்டணி வைக்கணும் இல்ல நான் சொல்லிடுங்க இவரு கூட தான் கூட்டணி வைக்கணும் நீங்க பெரியார் புகழ்ந்து பேசணும் நீங்க வந்து திராவிட கொள்கைகளை ஏற்படும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட அறுபது ஆண்டு காலமா இங்க திராவிட கொள்கையும் திராவிட மண் பெரியார் மண்ணு ஒரு பெரிய கும்பலை ஏமாத்தி இந்து மக்களை முட்டாளாக்கி ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களையும் முட்டாளாக்கி பெரியார் இதை பண்ணார் அதை பண்ணார்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டு இருந்தாங்க அவரு வந்தது ஆன்மீக அரசியல் வந்தார் ஆன்மீக அரசியல் ஏமாற்றப்பட்டதுனால பெரியார வச்சு ஏமாற்றப்பட்டதுனால இந்தி படிக்காத இந்தி படிக்காதி உங்க குடும்பம் உங்க குட்டி எல்லாம் இந்தி படிச்சு டெல்லி கட்சி <laughs> வரவேற்பு <laughs> 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 நிர்வாணப்படுத்தப்பட்ட <laughs> 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 
ராமர் படம் எடுத்துட்டு போச்சு ஒருத்தான் <laughs> 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 கேட்க வேண்டியவங்கிட்ட கேள்வி எல்லாம் விட்டுட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க மூல பத்திரம் எங்கன்னு சொல்லி போய் மூக சாந்தோட கேட்டிருப்பீங்களா முரசூல மூல பத்திரம் கி வீரமணி சொல்றாரு சார் அந்த ஆதார அவர் கிட்ட இருக்காருங்க எங்கிட்ட இருக்கு நான் காட்டுறேன்ற அப்ப அவர் எடுத்து காட்ட சொல்லுங்க அத காட்டுவார் நீதிமன்றம் நீதிமன்றம் நீதிமன்றத்துக்கு முறையிடு வர இல்லங்க எண்ணி வீரமணி ஒண்ணு கூட வெச்சி விவாதம் பண்ணு அப்ப நான் காமிக்கிறேன் எண்ணி அவரே உட்கார வச்சி கேளு சார் அவர் அழுத்தமா சொல்றாரு நீங்க நீங்க ஆதாரத்தை எல்லாம் எதையோ எண்ணிக்கை இங்க சொல்றேனா இந்த அவுட்லுக் பத்திரிகை திரு ரஜினிகாந்த் காட்டன மாதிரி ஏதோ ஒண்ணுத காட்டிட்டு இருக்கீங்க ஏதோ ஒண்ணுதலாம் காட்டல நீ இந்து கடல அவங்க அழிவு படுத்துறாங்க அதுக்கு உண்டான ஆதார இருக்கு ஒண்ணு இன்னொன்னு இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க பெரிய ஒருத்தரே <laughs> <laughs> சார் துக்லக் பத்திரிகைனு ஒரு சொல்ல சார் துக்லக் பத்திரிகை ஆதாரம் இதுதாங்க இத பாருங்க அப்படி காட்டிக்கலாமா இன்னைக்கு பத்திரிகை துக்லக் பத்திரிகைல ஏன் பிரச்சனையே பெரியார் பண்ணாரா இல்லையான்னு நீங்க சொல்றீங்க சார் துக்லக் பத்திரிகைல காட்ட வேண்டியதான ஆதார் தான் மாதேஷ்க்கு மாதேஷ் மனசு குளுறணும் மாதேஷ் இந்த ஆதாரோட நோக்க அப்படிங்கற என்னோட நோக்க அது இல்ல ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னன்னு கேடுங்க பெரியார் தப்பா பேசறாரு நாங்க நான் பெரியார் தப்பாலாம் பேசலங்க பாருங்க ஆதாரம் காமிச்சற அவ்வளவு ஆதாரம் காட்டனார்ல துக்லக்ல ஏன் வந்துச்சு இதுல ஏன் வந்துச்சு அப்படிலாம் கிடையாது துக்லக் விழாவுல பேசிருக்காரு துக்லக் வெளியிட்டு சொன்னாரு இல்ல அவர் துக்லக்கான ஆதார மட்டும் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> பெரியாரி <laughs> 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 பெரியார் முதல்ல கடவுள் இல்லைன்னு ஏன் சொன்னாரு உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லுங்க பெரியார் ஏன் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னாருன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கோவில்களில் வந்து ஒரு சில ஜாதியினரை வந்து கோவில்களில் விட மாட்டாங்க அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா எல்லாரும் சமம் தான் கீழ் ஜாதி உயர்ந்த ஜாதினா கிடையாது எல்லாரும் சமம் தான் உள்ளே போனோம் அப்படி உள்ளே விடாமல் இருக்கு கடவுள் இல்லைன்னாரு கால இந்த வரலாறு எல்லாம் படிச்சவங்க கண்ணதாசன் கண்ணதாசன் பெரியார் இறக்கும் போது என்ன எழுதுனாருன்னு படிச்சிருக்கேன் 
மதுரையாதீனத்துக்கு <laughs> 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 ஒருவருங்க <laughs> பாஜக <laughs> நீங்க <laughs> 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 வன்முறை <laughs> 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 சொல்றாரு <laughs> 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 இத வந்து மறுக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் ஆனா வந்து மறந்து மறக்கணும் மக்கள் அப்படின்றாரு மக்களை மறக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவர் எதுக்கு சார் பேசணும் அந்த வரலாறு இல்ல பெரியார் குரூப் மாட்டنا மாட்டீங்க இந்த நேரத்துல ரஜினி சார் ஒரு பெரிய பெரியார் குரூப் மாட்னது இருக்கு சார் திரு ரஜினிகாந்த் மறக்கணும்னு சொல்ற सब्जेक्ट எது சார் பேசனாரு அது விளக்கம் பத்தி தான் பேசனாருங்க அந்த இடத்துல பெரியார பத்தி பேச பெரியார் உடைய வரலாறு சேலத்துல நடந்த விஷயத்தை மக்கள் மறக்கணும்னு நார்ல இன்னைக்கு பேசنا பத்திரிகையால சந்திப்பு நீங்க பாத்தீங்களா பாக்கலாம் சார் பார்த்தேன் ஆமா மறக்கணும்ன்ற விஷயத்தை இவர் எதுக்கு பேசனாரு ரஜினி <laughs> 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 <laughs
நான் என்னோட ஒப்பீனியன் சொல்றேன் இந்த ஒரு விஷயத்த இன்றைய தலைமுறை இளைஞர்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு ரஜினி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ரஜினி சார் எந்த இடத்துல ஒரு மாதத்தை ரிவியூ பண்ணி பேசுகிறான ஒரு வீடியோ கொடுத்துருங்க பாப்பா எனக்கு ஆனா நான் கொடுக்கட்டா எத்தனை தலைவர்கள் இங்க பேசியிருக்காங்கன்னு சொல்லி எத்தனை தலைவர்கள் இந்து வந்து மத்த தலைவருக்கும் ரஜினியும் நீங்க ஒப்பிட்டாலும் நீங்க தான் அப்படி பாத்துட்டு இருக்கீங்க நாங்க அப்படி பாக்கல புது அரசியல் அரசியல் பெரிய வரவேற்பு பெற்றதுனால இன்னைக்கு வந்து திராவிட கட்சிகள் யாரு வந்து ரஜினி சார் அரசியலுக்கு வந்தா யாருக்கு பெரிய அளவு பாதிப்போ யாருக்கு பாதிப்பு எந்த திராவிட கட்சிக்கு தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் இப்ப அவங்க தான் அடுத்த முதலமைச்சர் சொல்லி அன்பு நண்பர் ரஜினி அவர்கள் பெரியாருடைய வரலாறு பேசும்போது ரொம்ப யோசிச்சு பேசணும் அப்படின்னு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு இங்க வந்து அரசியலுக்கு தாண்டி ஒரு நட்பு இருக்கு நட்பு நல்லது அத நம்ம எதுவுமே சொல்லணும் நான் சொல்ற அரசியல் பெரியார் வரலாறு யோசிச்சு பேசுங்க இனிமேல் ஆதாரத்தோட பேசுறோம் இன்னும் நிறைய ஆதாரம் இல்ல ஆதாரம் எல்லாம் பேசாரு ஒன்னே அப்படி சொல்லாது ஆதாரம் எல்லாம் பேசாரு ரஜினி இப்பய மக்கள் தெளிவாயிட்டாங்க இன்னைக்கு அவங்க எல்லாருமே எடுத்து இது எப்ப நடந்துச்சு வரைக்கும் தேடுறாங்க இதுக்கு அப்புறம் பாருங்க <laughs> 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 <laughs>